இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு நாள் காலை பொழுது குளியல் அறைக்கு செல்கிறார் ஒரு பிரபல விஞ்ஞானி பெயர் ஆக்கிமிடிஸ் முக்கால் பாகம் நிறைந்துள்ள நீர் தொட்டியில் இறங்குகிறார் விஞ்ஞானி தொட்டியில் அவர் அமர்ந்ததும் தொட்டியில் உள்ள நீரின் நிலை உயர்கின்றது அதை கண்ட விஞ்ஞானியின் உள்ளத்தில் உற்சாகம் எழுகின்றது பெரும் புதியலை கண்டெடுத்தது போல் ஓர் ஆனந்தம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி என்னும் புதிய கொள்கையை ஆக்கிமிடிஸ் உலகிக்கு அளித்தது இந்த ஞானோதயத்தில் தான் கணித மேதையும் விஞ்ஞான வித்தகரமான ஆக்கிமிடிஸ் கிறிஸ்துக்கு முன் இருநூற்றி எண்பத்தேழாம் ஆண்டில் இட்டாலியில் பிறந்தார் அவரது தந்தையாரும் பிரபல வானசாஸ்திரியாக வாழ்ந்தவர் அதனால் அவர் ஆக்கிமிடிஸை அலெக்சாண்ட்ரியாவில் உள்ள ஒரு பிரபல கணித பள்ளியில் சேர்த்தார் கணித மேதையாகவும் விஞ்ஞானியாகவும் இருந்த ஆக்கிமிடிஸ் மேலும் சில வியக்கத்தக்க கண்டுபிடிப்புகளை உலகிற்கு தந்தார் ஒரு கனமான பொருளை நெம்புகோல் மூலம் சாதாரணமாகவும் சுலபமாகவும் தூக்கிவிடலாம் என்பது அவரது கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று உதாரணமாக ஆயிரம் பவுண்ட் நிறையுள்ள ஒரு பொருளை நூறு பவுண்ட் ஆற்றலினால் தூக்கிவிடலாம் இந்த முறையை அனுசரித்து அவர் கேட்டபெல்ஸ் என்ற சாதனத்தை கண்டுபிடித்தார் அதன் மூலம் எதிரிகளின் படையெடுப்பை முறியடித்து வெற்றி கண்டது அவரது நாடு ஆக்கிமிடிஸ் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் கணிதம் தத்துவம் விஞ்ஞானம் என்று வாழ்ந்தார் அப்பேற்பட்ட அபூர்வ மனிதருக்கு இந்த உலகம் தந்த பரிசு மரணம் கிறிஸ்துக்கு முன் இருநூற்று பதினைந்தில் புறமுதுகுட்டோடிய ரோமானிய பேரரசு மாசிலஸ் என்னும் படைத்தலைவனை அனுப்பி சைரகூஸை தாக்கியது சைரகூஸ் என்பது ஆக்கிமிடிஸின் புறந்த இடமாகும் இப்போரில் ரோமானியர் வெற்றி கொண்டனர் சைரகூஸ் பட்டணம் ரோமானியர் வசமாயிற்று உடனே படைத்தலைவர் மாசிலஸ் படை வீரர்களுக்கு கண்டிப்பான ஒரு உத்தரவிட்டான் ஆக்கிமிடிஸின் வீட்டுக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஏதோ தவறு நேர்ந்து விட்டது ரோமானிய போகிறவர்களின் வாழ்க்கு இரையானார் ஆக்கிமிடிஸ் இதை கேள்வியுற்ற படைத்தலைவர் மாசிலஸ் மிகவும் வருந்தினார் ஆக்கிமிடிஸின் உடலை சகல மரியாதைகளுடன் அடக்கம் செய்ய தன் வீரருக்கு ஆணையிட்டான் பல அரிய சாதனைகள் புரிந்த விஞ்ஞான வித்தகரான ஆக்கிமிடிஸ் கோர மரணத்திற்கு உள்ளானாலும் அவரது தத்துவங்களும் கொள்கைகளும் என்றும் சிரஞ்சீவியாய் வாழ்ந்து வரும்